இந்த வீடியோல லீனியர் செப்பரபிலிட்டி கான்செப்ட ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக் கான்செப்ட்ல ஒரு டூ கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட் வந்து லீனியர் செப்பரபிள் டேட்டாவா இல்ல நாட் லீனியர் செப்பரபிள் டேட்டாவான்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கான்செப்ட வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு டேட்டா செட் லீனியர் செப்பரபிள் டேட்டாவா இல்ல நாட் லீனியர் செப்பரபிள் டேட்டாவான்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ் சூஸ் பண்றதுக்கும் இந்த லீனியர் செப்பரபிலிட்டி கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா யூஸ் ஆகும் எப்ப நம்ம கிளாசிபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல யூஸ் பண்ற ஒரு டேட்டா செட்டை வந்து லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோன்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம டேட்டா செட்ல இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸா செப்பரேட் பண்றதுக்கு நம்மளால ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி வரைய முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த டேட்டா செட்டை வந்து நம்ம லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம ஒரு டேட்டா செட் டி ஒன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேட்டா செட்ல ரெண்டு இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு ஒரு அவுட் புட் ஆட்ரிபியூட் இருக்கு இந்த டேட்டா செட்ஸ் வந்து ஒரு கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டோட ஃபீச்சர் ஸ்பேஸை விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிக்கலாம் நம்ம டேட்டா செட்ல ரெண்டு இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு அதாவது டூ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு டூ டைமென்ஷனல் கிராஃப் வரைஞ்சிக்கிறோம் அதில் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து கோல்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஆக்சஸ் வந்து ஃபீவர்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டிசிஷன் ஆட்டிபியூட்ல டூ யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா செட் அப்சர்வ் பண்ணோம்னா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோன்ற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஃப்ளூ ஈக்வல் டு ஜீரோன்ற கிளாஸ்ல அதே மாதிரி நம்மளோட டேட்டா இன்ஸ்டன்சஸ் ஒன் ஒன்னுன்றது பிலாங்ஸ் டு ஃப்ளூ ஈக்வல் டு ஒன் கிளாஸ் கேட்டகரி இப்போ இந்த டேட்டா செட் இஸ் லீனியர்லி செப்பரபிள் அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம்னா இப்ப நம்ம பிளாட் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸா செப்பரேட் பண்றதுக்கு நம்மளால ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி வரைய முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டேட்டா செட் வந்து இட் இஸ் லீனியர்லி செப்பரபிள் அப்படின்னு நம்ம கிளைம் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபிகர் அப்சர்வ் பண்ணோம்னா நம்மளால ஈஸியா ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி வரைய முடியுது இந்த டிசிஷன் பவுண்டரி நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸா ஈஸியா செப்பரேட் பண்ணுது அதாவது நம்மளோட டிசிஷன் பவுண்டரியோட அப்பர் ஹாஃப் பார்த்தோம்னா 1,1 கமா ஒன் டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு அந்த ஒன் கமா ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஃப்ளூ ஈக்குவல் டு ஒன் கிளாஸ் இப்போ டிசிஷன் பவுண்டரியோட லோவர் ஹாஃப்ல பார்த்தோம்னா நம்மளோட அதர் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிலாங்ஸ் டு ஃப்ளூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற கிளாஸ் ஸோ இந்த பவுண்டரி லைன் வந்து நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸா வந்து ஈஸியா செப்பரேட் பண்ணிருச்சு ஸோ இப்படி நம்மளால ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி லைன் வரைஞ்சு நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ்ல செப்பரேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த டேட்டா செட்டை வந்து லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டான்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம செகண்ட் டேட்டா செட் எடுத்துக்கலாம் டேட்டா செட் டி டூன்ட்டு இந்த டேட்டா செட் டி டூல பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது இன்புட் ஆட்ரிபியூட் அண்ட் ஒய்ன்றது அவுட் புட் ஆட்ரிபியூட் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தோம்னா எனி ஒன் இன்புட் வந்து ஹையா இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட் புட் வந்து ஒன்னு இருக்கு அண்ட் சேம் இன்புட்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட் புட் வந்து ஜீரோன்னு இருக்கு இந்த டேட்டா செட் வந்து ஒரு எக்ஸோர் கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் பண்ற டேட்டா செட் தான் இப்ப இந்த டேட்டா செட்ல இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் ஸ்பேஸ்ல விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த விஷுவலைசேஷன்ல பார்க்கும்போது நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு தி கிளாஸ் வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஒன்னும் ஒன் கமா ஜீரோவும் பிலாங்ஸ் டு த கிளாஸ் வந்து ஒன் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ கிளாஸ் கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம பிளாட் பண்ணியிருக்கிற இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை டூ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸஸாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது டூ டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி வரைய முடியுமான்னு பார்த்தோன்னா நம்மளால் ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி லைன் வரையவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு டிசிஷன் பவுண்டரி லைன் வரைய முடியல அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டேட்டா செட் வந்து இஸ் நாட் லீனியர்லி செப்பரபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்
நம்மளால ஒரு டெசிஷன் பவுண்டரி லைன் வரைய முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாட் லீனியர்லி செப்பரபிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபியூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லீனியர் செப்பரபிள் டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த லீனியர் செப்பரபிள் டேட்டான்றது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டூ கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் டேட்டா செட் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆட்ரிபியூட் வந்து டெஸ்ட் ஸ்கோருன்னு எடுத்திருக்கோம் செகண்ட் ஆட்ரிபியூட் வந்து ரிசல்ட்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் ஸ்கோருன்றது இன்புட் ஆட்ரிபியூட் ரிசல்ட்ன்றது அவுட்புட் ஆட்ரிபியூட் இந்த ரிசல்ட் ஆட்ரிபியூட்ல டூ கிளாஸஸ் இருக்கு பாஸ்ன்றது ஒரு கிளாஸ் ஃபெயில்ன்றது ஒரு கிளாஸ் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டேட்டா செட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி எப்படி வரையுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட்ல ஒன் இன்புட் ஆட்ரிபியூட் இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒன் டைமென்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் பேஸ்ல தான் இதை வந்து பிளாட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் கிராஃப் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் கிராஃப்ல நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா செட்ல டூ கிளாஸஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம பிளாட் பண்ண டேட்டா பாயிண்ட்ஸை டூ டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் அதாவது டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த டிசிஷன் பவுண்டரி வரைய போகிறோம் ஸோ இங்கே அப்சர்வ் பண்ணோம்னா இந்த டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணி அதை தான் டிசிஷன் பவுண்டரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எவ்ரி டைம் டிசிஷன் பவுண்டரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளோட இன்புட் ஆட்ரிபியூட் டைமென்ஷனை பொறுத்து அது பாயிண்டாக இருக்கலாம் லைனாக இருக்கலாம் பிளெயினாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு டேட்டா செட் வித் ஒன் டைமென்ஷனல் ஃபீச்சர் ஸ்பேஸில் இந்த டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து ஒரு பாயிண்டாக தான் இருக்கும் இப்போ செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட்டில் டூ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது இந்த டூ இன்புட் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம ஃபீச்சர் ஸ்பேஸில் பிளாட் பண்ணோம்னா ஒரு டூ டைமென்ஷனில் கிராஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கோல்டுன்றது ஒரு டைமென்ஷன் ஃபீவர்ன்றது ஒரு டைமென்ஷன் ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ஸில் நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டேட்டா செட்டில் ஃப்ளூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃப்ளூ ஈக்குவல் டு ஒன்றது டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸாக செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி வரைவோம் இப்போ டூ டைமென்ஷனல் கிராஃப்னு சொல்லும்போது இந்த டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்ஃபர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வென் அ டேட்டா செட் இஸ் ஹேவிங் டூ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் த டிசிஷன் பவுண்டரி பிகம்ஸ் அ லைன் அதே டேட்டா செட் வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் ஆட்ரிபியூட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது இந்த டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து வில் பி எ பாயிண்ட் இந்த தேர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஒரு டேட்டா செட்டில் த்ரீ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் மோர் தேன் த்ரீ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்தால் நம்மளோட டிசிஷன் பவுண்டரி எப்படி இருக்கும்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட்டில் த்ரீ ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட டிசிஷன் பவுண்டரி ஒரு பிளெயினாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி மோர் தேன் த்ரீ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரா பண்ணுற டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து ஒரு ஹைப்பர் பிளெயினாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளெயின் அண்ட் ஹைப்பர் பிளெயினை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸாக செப்பரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லீனியர் செப்பரபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம சமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லீனியர் செப்பரபிலிட்டி கான்செப்ட்னா என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேட்டா செட்டோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ எப்போ வந்து நம்ம ஒரு டேட்டா செட்டை லீனியர் செப்பரபிள்னு சொல்லுவோம் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம டேட்டா செட்டில் இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸை டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸில் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் ஒரு டிசிஷன் பவுண்டரி வரைய முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த டேட்டா செட்டை வந்து நம்ம லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் இந்த லீனியர் செப்பரபிலிட்டியோட ஃபியூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்மளோட டேட்டா செட்டில் ஒன் இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து பாயிண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட டேட்டா செட்டில் டூ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வரைகிற டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் நம்மளோட டேட்டா செட்டில் த்ரீ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட டிசிஷன் பவுண்டரி வந்து பிளெயினாக இருக்கும் மோர் தேன் த்ரீ இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பர் பிளெயினாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு டூ கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட் வந்து லீனியர் செப்பரபிளாக இல்லை நாட் லீனியர் செப்பரபிளான்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இ